Hello students, Max Podalama, Wanga video kula pola. In the class, we will talk about chapter 7, coordinate geometry, exercise 7.2, fourth sum. Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, minus 8 is divided by minus 1, 6. So, question line is the Rend points and the end points in a A and B name panico. So A minus three comma ten, B six comma minus eight and rend points kutrukanga. In the rend points in join pananamaka line segment AB kadekid. In the line segment AB, a inner point divide pandra solikanga is divided by minus one comma six. In the point in a P name panico. Apo AB line segment P divide pandadan solranga. Find the ratio. So in the P line segment A B in the ratio divide Pandadin Ketrikanga. Right? Solution given let A minus 3 comma 10 B 6 comma minus 8 be the given points. Kudurka points are given let the edicto. Let P minus 1 comma 6 divides A B in the ratio M1 is to M2. So Namak ratio theria the Namada ratio can to put a poro, other nala nine up under general edicra. So divide pandra point a P name panicto that P divides A B in the ratio M1 is to M2 ne general edicto. Right? To find M1 is to M2. We know that section formula is P of x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So, ratio m1 is to m2, every kind of pick up on the points, the section formula is substitute panni, solve panni, kind of pick up on right. So, in the points, could the a minus 3, comma 10. B 6, comma minus 8. P in a put the minus 1, comma 6. And the ratio we consider the m1 is to m2. So, A is coordinate xy coordinates x1, y1 name pannikira. B is xy coordinate x2, y2 name pannikira. P is xy coordinate x and y name pannikira. And the ratio m1 is to m2 is the number. Now, we will substitute P of x, y is equal to P of minus 1, 6. So, we will write P of minus 1, 6 is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Now, we will write P of x, y is equal to p of x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Now, we will write P of x, y is equal to 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 p of x, y is m1 y2 m1 y2 and the minus 8 up m1 into minus 8 plus m2 y1 m2 y1 and the 10 up m2 into 10 divided by m1 plus m2 right so this step implies p of minus 1 comma 6 is equal to m1 into 6 and now the 6 m1 plus m2 into minus 3 and now the minus 3 m2 m2 plus 3 minus model signs are multiplied by more plus into minus minus Apro 3 into m2 n agadhi 3 m2. Apo m2 into minus 3 n agadhi minus 3 m2 divided by m1 plus m2 kama m1 into minus 8 n agadhi minus 8 m1 plus m2 into 10 10 m2 divided by m1 plus m2 abdi erudhiru. So, ipa nama enna kandu putschikittu rukho m1 is to m2 kandu putschikittu rukho. Naa enna pannu pora na equating x coordinate on both sides. So, one x coordinate equate penny solve pannalu namak m1 is to m2 kadekkum illa y coordinates equate penny solve pannalu namak m1 is to m2 kadekkum so na in the sum la x coordinate equate penny solve penny irukken right up in the left side lirikra x coordinate in the minus 1 equal to right side lirikra x coordinate 6 m1 minus 3 m2 divided by m1 plus m2 right it cut the step in the m1 plus m2 minus 1 node cross multiply pundra so this step implies minus 1 into m1 plus m2 is equal to 6 m1 minus 3 m2 right so either minus 1 will multiply pundra so this step implies minus 1 into m1 in the minus m1 minus 1 into m2 n agadhi minus m2 which is equal to it update edhikira 6 m1 minus 3 m2 right ipo next step enna panna porom na m1 ella or side layum m2 ella innor side layum club panna porom right so this step implies minus m1 update edhikira minus m1 right side la irukra 6 m1 na left side kondu varaporen right side la 
பிளஸ்ஸாக இருக்கிற சிக்ஸ் எம் ஒன்னு லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஒன் ஆகும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ எம் டூ இந்த மைனஸ் த்ரீ எம் டூ இங்கே எழுதிக்கிறேன் லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் எம் டூ இருக்கிறத நான் ரைட் சைட் கொண்டு போக போகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் எம் டூவாக இருக்கிறது ரைட் சைட் போகும்போது என்ன ஆகும் ப்ளஸ் எம் டூவாக மாறி போகும் ஸோ திஸ் ஸ்டெப் இம்ப்ளைஸ் மைனஸ் எம் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ எம் டூ ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் மைனஸ் எம் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஒன் என்ன ஆகும் மைனஸ் செவன் எம் ஒன் எம் ஒனுக்கும் மைனஸ் இருக்குது சிக்ஸ் எம் ஒனுக்கும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ சேம் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் என்ன ஆகுமா செவன் எம் ஒன் அந்த சேம் சைனையே ஆன்சருக்கு கொடுத்துடணும் அப்போது மைனஸ் எம் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஒன் என்ன ஆகுது மைனஸ் செவன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ எம் டூ ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருக்குது த்ரீ எம் டூக்கு மைனஸ் இருக்குது எம் டூக்கு ப்ளஸ் இருக்குது அப்போது ரெட் டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் த்ரீ எம் டூலேருந்து எம் டூவை சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ எம் டூ கிடைக்கும் இங்கே த்ரீ எம் டூ தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது அதனால் அதோட சைனை வந்து ஆன்சருக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ எம் டூ ப்ளஸ் எம் டூ என்ன ஆகுது மைனஸ் டூ எம் டூ ஸோ திஸ் ஸ்டெப் இம்ப்ளைஸ் மைனஸ் செவன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எம் டூ கிடச்சிருக்கு நமக்கு ரைட் இப்போ இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்போ செவன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் டூன்னு கிடச்சிருக்கு ரைட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் எம் ஒன் இஸ் டூ எம் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் எம் ஒன் இஸ் டூ எம் டூவை நம்ம இன்னொரு விதமாக கூட எழுதலாம் என்னது எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூன்னு கூட நம்ம எழுதலாம் ரைட் நான் என்ன பண்ணுறேன் செவன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் டூன் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிற எம் டூவை நான் லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற செவனை நான் ரைட் சைடுக்கு கொண்டு போக போகிறேன் ரைட் ரைட் சைடில் எம் டூ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது நான் அதை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் டிவிஷனில் வந்துடும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற செவனும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது நான் அதை ரைட் சைட் கொண்டு போகும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் ரைட் ஸோ எம் ஒன் இந்த எம் டூ நமக்கு இங்கே லெஃப்ட் சைடு வரும்போது என்னவா வருது டிவைடட் பை எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூ இருக்குது இங்கே செவன் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகும்போது என்னவா போகுது டிவைடட் பை செவனாக போகுது ஸோ செவன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் டூங்கிற ஸ்டெப்பு நமக்கு எப்படி கிடைக்குது எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை செவன் கிடைக்குது ஏன் நம்ம எம் டூ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் செவன் அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் கொண்டு போகிறோம் நமக்கு வேண்டியது எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூவை நம்ம எம் ஒன் இஸ் டூ எம் டூவாகவும் எழுதலாம் ஸோ இந்த இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எம் டூவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற செவனை ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கும் கொண்டு போகிறோம் ஸோ வி காட் எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னதுமா டூ பை செவன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூனா என்னது எம் ஒன் இஸ் டூ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டூ செவன் ஸோ நம்ம இதை ரேஷியோ ஃபார்மில் எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ வி காட் எம் ஒன் இஸ் டூ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை செவன் தட்ஸ் ஆல் மா இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த சம்ம உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெட்ராஸ் மேக்ஸ் ஸ்கூலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள